പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഫോമിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അതായത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പേനയോ പേപ്പറോ എടുക്കാതെ പോലും ആൻസർ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് താഴെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് അധികം സമയം കിട്ടുക കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒത്തിരി പ്രയോജനകരമാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണത് അതായത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ താഴെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറിലോ ഒക്കെ എഴുതി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനിടയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം പരിഗണനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേമിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേമുകളുടെ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം കൺസംഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതായത് പേനയോ പേപ്പറോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുക വൺ മൈനസ് കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൺ മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നങ്ങൾ മൈനസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിന് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ടു ആണ് ടൂന് ടു കൊണ്ട് കുണിച്ചു നാല് അതായത് രണ്ട് ഇൻ്റെ രണ്ട് നാല് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് എട്ട് എട്ട് ഇൻ്റെ രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് അതായത് രണ്ട് വീതമാണ് ചെയ്തം അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് കുണിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഇതേ ഫോമിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പേനയും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ലാതെ ആൻസർ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ പറയാം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ആണെങ്കിലോ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സിമ്പിൾ ചോദ്യം അവസാനത്തമായ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം വൺ ബൈ സോറി വൺ മൈനസ് വ
ഈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പാർട്ടിനെ ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് മാത്രം സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വൺ ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോമില ഈ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സംതിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ട സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പ്ലസ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വന്നാൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്ലസ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണ് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഛേദം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ ഛേദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എഴുതുക ഛേദമായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യയുടെ ഛേദം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററുകളെല്ലാം കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നിനൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാകും ഒന്നും നാളെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മളവിടെ എഴുതാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുക എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് പതിനാലും ഒന്നും പതിനഞ്ച് അതായത് ആ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് മുകളിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതുക ദെൻ ഛേദങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ അംശത്തിൽ എഴുതുക ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതേ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ചെയ്ത ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ ചെയ്ത എന്താണ് പതിനാറാണ് പതിനാറ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറ് വെട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് നാലും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടും രണ്ടും മുപ്പത് ഒന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആംശത്തിൽ എഴുതുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനാറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെക്കൻഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് വരുന്നതും പ്ലസ് വരുന്നതും തിരിഞ്ഞു പോകാതെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോമിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനിയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ഒരുപോ ഒരുപോലെ വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എട്ട് ആറ്റു ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് എക്സ് എട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ടേമുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക അംശം എടുക്കുക അതായത് അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് എഴുതുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാന സംഖ്യ എടുക്കുക ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഛേദം എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ അംശവും അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ ഛേദവും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഓർക്കുക ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെയിം സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ വരണം നോക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലായി ക്യാൻസലായി പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലായി പോയി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോ ഓർക്കുക ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ അംശം ബൈ അവസാനത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ക്യാൻസലേഷൻ നോക്കുക ഇത് ഈ ഈ മോഡലിൽ ചോദ്യം ഇതുവരെ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ ഫോമിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിന്നസ് സംഖ്യയുടെ അംശം ബൈ ലാസ്റ്റ് ഫിന്നസ് സംഖ്യയുടെ ഛേദം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി നോക്കാൻ പോലും നോക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണിത് അടുത്ത പാറ്റേണിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യത്തിനാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഏത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദൻ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം വരുന്നത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ അംശം ബൈ ലാസ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്ത വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അവിടെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അതേ മാറ്റ അതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഈ ചോദ്യമാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് എഫ് ആർ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എക്സ് എഫ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ടേമുകൾ മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ വൺ ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി പ്ലസ് വന്നാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് വന്നാലോ മൈനസ് മാറി എന്തായി പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ നമ്മൾ അത്രയും നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അതായത് നൂറ് നൂറ് അതിനുശേഷം രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ടു സോറി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസലേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മോഡലായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവസാനത്തിൻ്റെ അംശം ബൈ ആദ്യത്തിൻ്റെ ചേതം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ സംഖ്യകൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ചേതം എത്രയാണോ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ അതായത് അൻപത് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഇവിടെ ഓർക്കുക അവസാനത്തെ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ഫോമിലുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ഒന്നും ഒരു ഒരു കാരണവും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അത് മുകളിൽ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം താഴെ ഗുണിച്ചം കഴിയുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്നും കഴിയുക അപ്പോൾ അതായത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ
വല എന്ന് പറയുന്നത് അംശം വലത് ഏതാ എട്ടാണ് സോ അത് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ചെറുത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ചെറുത് ഏതാ ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അംശം ഉള്ളതായിരിക്കും നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഗുളിച്ച് നോക്കാതെ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചോദ്യം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴോ അംശം ആണ് തുല്യ അപ്പോൾ അംശത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം അംശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഛേത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അംശത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു സോ ഛേത്തിന് നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഛേത്തിനെ വെച്ച് പറയുന്നു എങ്കിൽ അംശം നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വലുത് വേണം ചെറുത് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ തിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതായത് ഛേദം അംശം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തിരി എങ്ങനെയാണ് അംശങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഛേദം നോക്കുക അപ്പൊ ഛേത്തിൽ വലുത് ഏതാ ഛേത്തിൽ വലുത് എട്ടാണ് അപ്പോ ഇതായിരിക്കും ചെറുത് കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായിരുന്നു ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ അംശങ്ങൾ തുല്യ അപ്പൊ എല്ലാം തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്തായിരുന്നു അംശം വലുതാണ് വലുത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും അംശങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഛേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കണം അപ്പോൾ ഛേദം എന്താണ് ഛേദം വലുത് നോക്കുക വലുത് അതായിരിക്കും ചെറുത് അതായത് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് ചെറുത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഏതാ വലുത് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് അംശം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ വലുത് ഛേദം ചെറുതായിട്ടുള്ളത് അതായത് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും വലുത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ദെൻ ഇനി വരുന്ന ഈ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചൊക്കെ ഗുണിക്കാൻ നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങൾ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം നോക്കുക നമുക്ക് എട്ടും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാ പതിനൊന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഏഴ് മൈനസ് നാല് എത്രയാ മൂന്നാണ് ദെൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാ അത് മൂന്നാണ് പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എത്രയാ അത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നു മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നോക്കുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലുത് ചെറുത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അംശവും വലിയ ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ അംശം വലിയ വലിയ ചെയ്ത ഏതാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപതും ആണ് അതായിരിക്കും വലുത് വലുത് ഏതാണോ അതാണ് വലുത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വലിയ ചെയ്തോ വലിയ അംശവും ചെറുത് ഏതായിരിക്കും ഏഴും നാലും ആയിരിക്കും ഏഴിൽ നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഭിന്നസംഖ്യയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള എല്ലാ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് അതായത് മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നതും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട